Първо бих искал да кажа, че в МТЛ ние сме горди а, а, за това постижение, което беше потвърждение, а, за това, че избраната от нас, избрания от нас път за инвестиции е правилния а, път. А, трябва да кажа, че а, когато става дума за инвестиции, винаги трябва да има баланс между това, което се инвестира а, и времето. А, трябва много внимателно да се преценява какви са потребностите, какво е необходимо на потребителите а, и на клиентите. Така че а, хем да се удовлетворят нуждите им техните а, и в същото време да останем начало като една водеща компания пред нашите конкуренти. These results at this moment in time are basically the, res, uh, the, the production results of that we are not only having the fastest, but actually we are having the biggest switching network uh, in terms of how many node Bs we have on air. We are, and here I can give you some figures, and the figures are of course changing on, let's say, a weekly basis, but we are about 50 node Bs at least ahead of the second biggest network which is currently uh, operated by Global and we almost have double the number of node Ps on air than Viva.com has. В връзка с показаните резултати мога да кажа, че те са едно доказателство, че в момента ние притежаваме не само най-бързата, но и най-голямата мрежа. А, нека да ви дам малко цифри, а, които разбира се, се промен... те са динамична стойност и се променят ежеседмично. А, ние имаме около 50 надпис в сравнение с а, резултатите на а, Global а, и около 70 надпис в сравнение с Viva.com. 50 for Global and 70... 50 ahead of Global. Yes, that's right. Roughly. And almost double the size or double the number of what we got. Извинете, и почти двойно, 50 повече от Global и почти двойно от Viva.com, в сравнение с Viva.com. I'm also pleased to uh, share with you that we will continue to uh, develop our network massively in the upcoming years uh, on this Ritchie uh, technology but I'm also uh, happy to share with you that we are currently intensively already testing the next generation, which is called uh, LTE, long-term evolution. Uh, soon we will actually uh, have uh, a demonstration of what kind of performance subscribers can feel and see on the next generation networks. This is. Uh, in front of the doors, and of course, as soon as the legal frame uh, will be available, uh, we will go into the next generation as well. Бих искал също така да споделя, че ние непрекъснато продължаваме с много ускорени темпове да развиваме нашата мрежа, която се базира на 3G технологиите, но в същото време за мен е удоволствие и да споделя с вас, че ние сме вече в етап на тестване на мрежа от следващото поколение, което се казва LTE, Long Term Evolution. И почти сме готови да направим и в най-скоро време ще направим демонстрация за това какво ще бъде изживяването на клиентите при използването на тази мрежа. И веднага, щом правната рамка в страната позволява, тя ще започне своето разгръщане. With this, I believe we are in the best position to uh, continue to provide the best services to our subscriber base, so that uh, the at the end it is important that the subscribers get the service which they really want, and uh, this is what we are here for. В заключение искам да кажа, че смятам, че на база на това, което сме постигнали, сме в една позиция, която ни позволява да предоставяме най-добрите услуги за нашите клиенти. Uh, this is from my side. Thank you very much. If you have any questions, please feel free. Това беше от мен. Много благодаря за вниманието и разбира се, ако имате въпроси, съм готов да отговоря на тях. Аз имам въпрос. Александър Глапчев, Тайки Форум. Искам да питам ви кажа, че на Огостов, където сме не се не става в България, в Петте града, Okay. My name is Mr. Glapchuk from IT Forum. 
Uh, you have mentioned that the measurements were taken at uh, approximately 180 locations. How did you choose them? What were the criteria to choose these locations? Mm. Uh, the locations uh, were chosen randomly, so there was no no decision from our side to cho yeah, to choose this or this. Um, it was done by our testers. Изцяло му случайен принцип бяха избирани тези местоположения, тези точки за тестване. Не сме си поставили за цел да определим тази или онази точка. Всяка от точките за тестването беше избрана от нашите тестови специалисти. Данни показаха не сте ясно, че сте най-бърза мрежа, но има ли данни какво е покрит тази мрежа? И дали тя е най-голяма покрит или? My name is Jelensko from MyBest. The data that you've shown us demonstrate that you are the fastest network obviously in Bulgaria, but can you tell us what is the coverage of the network? Do you have data about that? I can tell you everything about coverage, but we need to understand what type of coverage and how it is calculated. Um, I believe you are referring to the latest uh, report coming from CSC, where it stated that Vivacom claims to have the biggest population coverage on 3G. Um, this is quite easy. Uh, the information which is provided to CSC is not uh, aligned amongst the operators. There is no clear standard defined by CSE which gives us a directive how we calculate the coverage. So each operator has his own specifics how to do that. And of course you can tune that as much as you want. Uh, the coverage which we claim, uh, according to the CSE report, it is less than legal. But this is a coverage where we can stand behind that this is a quality coverage. I could easily tune it and my prediction tools would give me a coverage which goes close to 100%. But this is not a coverage where I could stand behind and say this is where I provide service. So therefore, this uh, uh, comparison for me uh, is, is, doesn't say anything. Yeah, because it's not objective, and this is what I meant when we said we would like to have a neutral uh, entity following standards when we do the measurement in order to compare efforts with efforts. Uh, for the question uh, of the coverage, there is a lot of importance for what kind of coverage we talk about and how is the Вероятно, задавайки този въпрос, вие визирате последната информация от Комисията за регулиране на съобщенията, която беше публикувана наскоро, по принцип, където по принцип се смята, че МТЛ предлага най-голямото покритие като брой на населението със своята 3G мрежа. По принцип, трябва да кажем обаче, че информацията, която се изготвя за Комисията за регулиране на съобщенията, не се изготвя по някаква стандартна технология за изчисление, в която да са дадени насоки на всеки оператор за това как да се прави изчислението. Тоест, информацията се изчислява по преценка на всеки индивидуален оператор и разбира се, тя може да бъде моделирана и манипулирана. Разбира се, покритието, което ние предлагаме е по-малко от това на Viva.com, но смея да кажа, че нашето покритие е висококачествено. Ако, разбира се, ние манипулираме данните, можем да получим и до 100% покритие, но в такъв случай няма да имаме обективна база за сравнение, тъй като изчисленията ще са правени на различна база. За това всъщност и ние искахме да имаме мнение и измервания от една неутрална и независима фирма, която да даде своята оценка за качеството и скоростта на мрежата, с която разполагаме. Сега ли да 
достатъчно малко повече, защото така пък може да ставите на някчета, опишни дали нивата, които предлагат в България в отношение на ВИДЖ и МЕЖ, ще се отгоре до една система за пейски представители, които се прави в този съвет. My name is Toteva from BGNS. I have several questions actually. First of all, can you tell us what's the number of users for your 3G network? Uh, can you tell us a bit more about the new generation network that you have mentioned? And we would appreciate if the NetCheck representative uh, gives us more information about um, whether the speed of the 3G network in, in MTEL is similar to the average speeds uh, in other countries where you have done measurements? If I take the first questions, um, what is the number of users of our 3G network? Um, I have to give you different aspects here. First of all, the 3G network can be used for several services, meaning voice and data. Secondly, there is a seamless handover between the 2G or GSM network and uh, the 3G network. So a voice user uh, never knows on which network he actually is. Yeah, it depends very much on the mobile handset. And he doesn't feel it when he's changing. But when we за по отношение на 3G мрежата има няколко различни аспекта, които трябва да се споменат, тъй като в тази мрежа се ползват различен тип услуги, няколко вида услуги, едните са гласовите услуги, другите са за трансфер на данни. Така че дали се ползва, т.е. потребителя, който използва GSM услугата или 3G мрежата, не може да прецени кога преминава от едната мрежа в другата или кога и коя мрежа използва, тъй като това зависи всъщност от апарата с който той оперира. As a figure, I can only give you the percentage of how much of the voice traffic is going over the switch in network. Uh, and this is about 10% of our total voice traffic is carried by the switch in network. По отношение на цифрите, мога да ви дам само процентно изражение на това, че около 10% от гласовия трафик в мрежата минава по 3G мрежата. When it comes to data, we have a very concrete definition what is a data or a broadband user. We have clearly identified the type of the device. Uh, and second, also the quantity of data consumed, uh, resulting that this is counted as a mobile broadband user. And we are here having uh, 130 plus mobile broadband users. And I can even share a uh, figure of traffic uh, we are handling between six and a half to seven terabyte per day over the switching network. А по отношение на а, данните, а, имаме много конкретна дефиниция за това, кои са потребителите на Broadband. А, това се бази, тази информация се базира на устройствата, които се ползват и на данните, които се пренасят по тази мрежа. А, мога да кажа, че а, става въпрос за 130 хиляди потребителя като трафика ежедневно е между 6,5 и 7 терабита. About LTE. LTE, long term evolution, this is the abbreviation, is the fourth generation network. По принцип, мрежата, която споменахме LTE, Long Term Evolution, е мрежа от ново поколение, четвърто поколение. The main characteristics of this fourth generation network will be shorter round trip times, or basically you can simply call it the reaction time of the servers to respond. Нейна основна характеристика на тази 4G мрежа ще бъде 
по-краткото време за връзка с сървъра и за отговор от сървъра. And logically, higher speeds. And when we talk about speed, uh, then we speak about 100 megabit per second and higher. Uh, и разбира се, по-високи скорости. И когато говорим за по-високи по скорости, имаме предвид 100 мегабита в секунда и по-високи от това. Това е нещо, което не имаме възможността handover yet between the existing technologies and the next generation. Uh, we have a number of commercially launched networks worldwide. А по отношение на тази мрежа нямаме все още съвсем безупречно прехвърляне и преминаване от съществуващите технологии към новите технологии. Имаме такива функциониращи мрежи в други на други места в света. The technology is basically ready, but the legal frame, in particular in Bulgaria, is not yet available. Разбира се, технологията е на разположение, тя вече съществува, но правната рамка, особено в България, все още не не урежда този въпрос. We as operator, we need to be authorized by the regulator, meaning that we have to get a license which will allow us to operate such technology. Разбира се, като оператор ние трябва да получим авторизация от регулаторния орган, а т.е. да имаме лиценз, за да можем да работим с подобна технология. One sentence on the frequency. Uh, the most common used frequency range at this moment is on 2.6 GHz or 2600 MHz which is not uh, a uh, very suitable frequency range for us, it's too high. We would wish to uh, have the opportunity uh, to deploy such technology on a much lower frequency band, preferably in the range which is below GSM. Um, по отношение на частотата, uh, в момента технологиите, с които работим, работят на частота 2.6 гигахерца или 26 мегахерца, което е честота значително по-висока от тази, с която ние бихме искали да работим. Тоест, за новата технология ние бихме искали да използваме технология, която е по-ниска, почти, извинявам се, честота, да, която е по-ниска и почти на нивото на честотата, с която работят GSM-ите. In particular, I'm referring here to the, what is called the digital dividend. Um, Ползва цифровия дивиденд, както на очакваното изключване на аналогова телевизия, която да разреши този обхват след 2015-2016 и на този тогава, евентуално няма да имаме LT в България. Yes, and uh, we know that uh, analog television in Bulgaria will not be switched off uh, before 2015, 2016. Does we are aware of that. Uh, and this is actually the challenge. Uh, to, uh, the challenge is more on the regulation side to come up with a scenario which is suitable for also for the operators. По принцип ние сме наясно с това, а и разбира се, това е предизвикателството, но то е предизвикателство предимно от регулационна гледна точка, за да се намери решение по този въпрос. We also know that the 2600 frequency bands at this moment are still in use from security services, police, partly military, uh, but this is something which need to be freed up and um, I know that there is negotiations ongoing on this. 
по принцип частотите, които са на ниво 2600, а знаем също така, че се ползват от полицията, от службите за сигурност и т.н., но в същото време се водят преговори, за да могат тези частоти да бъдат разчистени за други цели. Да, освободени за други цели. I, I, I cannot say that MTEL have the fastest European network, but it's on a very high level uh, so com <coughs> compared to other European networks. Uh, в европейски план, но мога да кажа, че тя е сред най-бързите в държавите, които сме измервали. А по отношение на Елица Викторова от ЕКОНБГ, а по отношение на останалите компании, скоростта каква е в сравнение с тази на останалите европейски държави? Левтерова от ЕКОНБГ. Uh, basically, uh, what is the comparison between the other European countries in terms of the speed of MTEL? How do you compare it to the other countries? As a figure. You would like to see roughly a figure where we stand? Грубо цифра ли искате да ви кажат на какво? средно. Това е 3G мрежата в България. Approximately at an average. How does the 3G network in Bulgaria perform not only for MTEL but for the other operators? What does it Yeah. I would say it's on a, on a good level. Бих казал, че нивото е добро. Имам още един въпрос, ако не е прекалено нахален. Може ли да кажете каква е стоеността на изследването, което се направи? Колко е цената? Цената. And uh, if it's not uh, a very rude question, can you tell us how much did this measurement cost? What was the cost for MTEL? Um. I simply have to apologize that we cannot share any investment figures with you. Трябва да се извиня, но съжалявам, че не можем да споделим цифрата на тази инвестиция с вас. He mentioned basically how the measurement was performed. He said they have 180 measurement points. He said that he measured one hour per measurement point and then he had to drive in between. So one can relatively easily calculate how many man hours are in there. And then yeah, well you have to you have to apply German uh, uh, rates of course. А разбира се обаче, като имате предвид как е извършено самото измерване, че то е направено на стоимо, съм да се места на всяко място измерванията са извършвани по един час, а че са пътували екипите между тези места, можете да, и в, по време на пътуването са правени измервания, а, можете грубо да прецените колко човек от часа са вложени в това упражнение и имайки предвид, че са, а, нем, немци са а, специалистите, които са го извършвали, можете сами да направите изчисления. Добре, още един въпрос имаме. Да, така, това е много Искам да в Петелиграда, МТО е пуснало Движе мрежа на Дуал Кериер. На какъв Кериер? Дуал Кериер. Да. 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 But I'm giving you the answer because you asked me that. Uh, uh, въпрос, който искам да избегна, но ще ви дам отговор, защото вече зададохте въпроса. Of course, our frequency available, our spectrum allows us to do currently the top performance of the technology. Разбира се, частотата, която ползваме в момента, ни дава възможност да имаме най-добрия резултат от мрежата. 
unlike at least one of our competition who does not have the same spectrum. Um, за разлика от поне един от нашите конкуренти, който не ползва същата частота, същия спектър. While the second competitor would have the same spectrum and could play on the same uh, possibilities the technology allows. Uh, докато втория ни конкурент ползва същия спектър, същите частоти, т.е. той може да използва, да постигне същите резултати, които постигаме и ние. Uh, more concrete, no, we do not have across the measured areas, dual carrier, yet implemented, but we are constantly developing. За да отговоря конкретно на вашия въпрос, все още нямаме dual carrier, това е което вие попитахте, но работим и непрекъснато развиваме мрежата си. And as I have mentioned, about two weeks, I go to one of your colleagues in an interview. Uh, by the end of 2011, we will have almost 100% of our network on HSPA Plus. По принцип, преди около две седмици дадох интервю за ваш колега. А и както споделих с него тогава, до края на 2011 година ние очакваме да имаме почти 100% HSPA+. As well as we will have a significant number of our locations on 42. И разбира се, значителен брой от местоположенията ще бъдат на 42. Негатиц? Негатиц? Негатиц?